வணக்கம் நண்பர்களே நான் ஆயாஜாயி பேசுகிறேன் நான் ஏற்கனவே வந்து ப்ரிப்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் குரூப் ஒன் குரூப் டூ இந்த விதமான எல்லா விதமான எக்ஸாமினேஷனுக்கும் நான் வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் இப்போ அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் நான் இந்த வீடியோ வந்து நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் அவங்களுக்காக சரிங்களா இந்த வீடியோவில் வந்து நான் எதெல்லாம் சொல்ல இருக்கிறேன் அப்படின்னா வந்து சமீபத்தில் டிஎன்பிசி கொண்டு வந்த மாற்றம் அதாவது வந்து குரூப் ஃபோர் அண்ட் விஓ இந்த ரெண்டு எக்ஸாமினேஷனையும் மெர்ஜ் பண்ண தகவல் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜாப் எப்படி இருக்கும் விஓ ஜாப்பும் குரூப் ஃபோர் எப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த கொஷின் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் என்னென்ன புக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் என்னெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நம்ம என்னென்ன தவறெல்லாம் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களையும் உங்களுக்கு நான் அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து முதல்ல வந்து இந்த ப்ரிப்ரேஷன் சாரி இந்த மெர்ஜரை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா இந்த மெர்ஜரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குரூப் ஃபோர் அண்ட் விஓ இந்த ரெண்டு எக்ஸாமினேஷனையும் கிட்டத்தட்ட வந்து எப்போ விஓ போஸ்ட் உருவாக்கப்பட்டுச்சோ நைன்டீன் எயிட்டி டூலேருந்து சாரி நைன்டி நைன் அதுக்கப்புறமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து தனித்தனி எக்ஸாமினேஷன் குரூப் ஃபோர் அப்படிங்கிற தனி எக்ஸாமினேஷன் விஏஓ அப்படிங்கிற தனி எக்ஸாமினேஷன் செப்பரேட் எக்ஸாமினேஷன் தான் நடத்தினாங்க சரிங்களா ஆனால் இப்போ இந்த வாரம் ஆறு டிஎன்பிசி அனவுன்ஸ் பண்ணதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நாங்கள் ரெண்டு எக்ஸாமினேஷனையும் மெர்ஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி நான் சின்ன விஷயங்கள் சொல்லிடுறேன் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு வரைக்கும் இந்த ரெண்டு எக்ஸாமினேஷனும் தனியாக தான் நடந்துச்சு சரிங்களா ஆனால் என்ன மாற்றம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா வந்து குரூப் ஃபோரில் எந்த விதமான மாற்றமும் கொண்டு வரல விஏஓ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து கூடுதலாக வந்து இருக்கிறதுல தமிழில் இருபது கொஷினை குறைச்சி குறைச்சிட்டு ஆப்டியூடில் ஒரு அஞ்சு கொஷினை குறைச்சிட்டு இருபத்தஞ்சு கொஷினுக்கு வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது வந்து அடிப்படை கிராம நிர்வாகம் அப்படிங்கக்கூடிய பகுதியை வந்து கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா அதுதான் வந்து மாற்றம் அந்த மாற்றத்தின் அடிப்படையில் வந்து ரெண்டு தேர்வு வந்து முடிஞ்சு போச்சு இப்போ வந்து என்ன டிஎன்பிஎஸ் வந்து என்ன கன்சிடர் பண்ணுது அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டுக்கும் சேம் குவாலிஃபிகேஷன் நாங்கள் ஏன் வந்து ஒரே எக்ஸாமினேஷனாக வந்து வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற சொல்லுது எங்களுக்கு வந்து நிறையா பணம் வேஸ்ட் ஆகுது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் வேஸ்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும்போது டைம் வேஸ்ட் ஆகுது ஸோ நாங்கள் சேம் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறதுனால வந்து நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மெர்ச் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு உங்களுடைய ரேங்க் அடிப்படையில் உங்களுக்கு என்ன போஸ்ட் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுதான் அதனுடைய அடிப்படை விஷயம் இதில் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு எக்ஸாமினேஷனையும் டிஃப்ரெண்ட் டைமில் எழுதுறது போல ஒரே டைமில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக நம்மளால் கிளியர் பண்ணிட்டு போக முடியும் ஏன் அப்படின்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா கூடுதலாக வி குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படிங்க தான் வரும் ஸோ இது ஒரு தௌசண்ட் வந்துச்சுன்னா இந்த எண்ணிக்கை அதிகமாகும் ஸோ அதனால் வந்து கட் ஆஃப் வந்து குறையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த காலதாமதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தவிர்க்கப்படும் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாமினேஷனை கண்டக்ட் பண்ணி டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து போஸ்டிங் கொடுக்குறது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒன் இயர் ஆகிடுது ஆனால் வந்து இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாமினேஷனே கட் பண்ணுறது அப்படின்னால இந்த எக்ஸாமினேஷனை அவங்களால வந்து கொஞ்சம் விரைவாக வந்து கொடுக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து விஷயம் இதில் வந்து என்ன மாற்றங்கள் நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு மாற்றமும் இல்லை விஓஓ குரூப் ஃபோர் தனித்தனியாக நடந்த எக்ஸாமினேஷன் இனி ஒரே எக்ஸாமினேஷனாக நடக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் விஓஓ சிலபஸில் இருந்த அந்த பேசிக்ஸ் ஆஃப் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த பாடப்பகுதி நீக்கப்பட்டது ஸோ இந்த கொஷின் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது குரூப் ஃபோர் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ வந்து எப்படி சார் நான் ஜாப் எடுக்கிறது நான் விஓஓ தான் போன போக பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆர்டர் பண்ணி ரேங்க் லிஸ்ட்டில் முன்னாடி வந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் எடுக்க முடியும் சரிங்களா இல்லை அப்படின்னா வந்து முடியாது இந்த அதுதான் இந்த கவுன்சிலிங்கில் வந்து அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த விஏஓ குரூப் ஃபோருக்கு சின்ன ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஜ் லிமிட் அப்படிங்கிறது வந்து பதினெட்டு விஏஓ பொறுத்த வரைக்கும் ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இருபத்தி ஒன்று ஸோ இந்த எதுக்கு ஏன் பதினெட்டு இருபத்தொன்று வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா வந்து விஏஓ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்கள் எப்போவுமே வந்து பொதுமக்களோட தொடர்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி மாதிரி ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக இருக்குன்னு சொல்லி எக்ஸப்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ மக்கள்கிட்ட பொதுமக்கள்கிட்ட நம்ம உரையாட
நல்ல இதை தான் நான் ஒரு இன்சிடென்ட் தான் பார்க்குறேன் பட் மற்றவங்களுடைய பார்வை எப்படி அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல சரிங்களா ஸோ இதுதான் விஷயம் அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம போஸ்ட் போக முடியும் இந்த போஸ்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் அவங்களுக்கு இந்த போஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தை தான் நான் அவங்க சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ரெண்டு எக்ஸாமினேஷன் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து விஏஓ சரிங்களா ஸோ இந்த விஏஓ பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா முதல் விஷயம் என்னென்னா நம்மளால் இண்டிபெண்டென்ட் ஜாப் அதில் வந்து நம்ம வந்து எதுவுமே நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியதில்லை லைக் என்ன அப்படின்னா வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ஜாப் அதாவது வந்து நம்ம யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்க மாட்டோம் அதாவது வந்து கிராமம் நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இடத்துல யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்க மாட்டோம் நம்ம டேரெக்டாக வந்து யாருன்னா டபிடி சாரி டிடி கீழே சாரி தாசில்தார் கீழே கண்ட்ரோலில் வந்துடும் ஆனால் வந்து நம்மளுடைய அலுவலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வேலை பணி செய்யக்கூடிய அலுவலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தான் ஹெட்டு ஒரு கிராமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே யாருமே வந்து வரப்போகிறது கிடையாது ஸோ இஸ் இ இண்டிவிஜுவல் ஜாப் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ் லெவல் ஹெட் அதாவது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு கிராம அளவில் நிர்வாகத்தினுடைய அளவை பொறுத்த வரைக்கும் தான் பேசிக் வில்லேஜ் அப்படிங்கிறது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட்டோட லாஸ்ட் வந்து விஷயம் ஸோ அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் தான் தலைமை அந்த கிராமத்தினுடைய கணக்கு வழக்குகள் அந்த கிராமத்தோட நிர்வாகம் அதுக்கப்புறம் அரசு செயல்படுத்தக்கூடிய நலத்திட்டங்கள் இது தொடர்பான விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சான்றிதழ் கொடுப்பீங்க நீங்கள் தான் வந்து கன்வெர்ட் சர்டிஃபிகேட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இன்கம் சர்டிஃபிகேட் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அரசின நலத்திட்டங்களுக்கு பயனாளிகளை தெரிவு செய்வதில் நீங்களும் ஒரு முக்கிய பங்கு வைப்பீங்க ஸோ வில்லேஜ் லெவல் ஹெட் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க வந்து நீங்கள் பொதுமக்களோட தொடர்பில் இருப்பீங்க இந்த வாய்ப்பு வந்து குரூப் ஃபோரில் இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது விஓவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் உங்களால் முழுக்க முழுக்க மக்களோட தொடர்பில் இருக்க முடியுங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதா இருக்கட்டும் ஒரு ஆதார் அப்ளிகேஷன் போடுறதா இருக்கட்டும் இல்லை வந்து இலவச வேட்டி சேலை கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி அரசுடைய திட்டங்கள் எல்லாமே வந்து உங்கள் மூலமாக தான் வந்து மக்களை சென்றடையும் ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களால் வந்து பப்ளிக்கோட வந்து இது பண்ண முடியும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் சரிங்களா சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது சேவைன்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா ஒரு கிராமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஏழாதவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை செய்ய முடியும் சப்போஸ் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு வயசான உண்மையிலே கஷ்டப்பட்டு இருக்காருன்னா அவருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களால் வந்து ஒரு முதியோர் உத உத உதவித்தொகை வாங்கி தர முடியும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஆதரவற்ற விதவை இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கான அந்த உதவித்தொகையை உங்களால் வாங்கி தர முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த விஏஓவில் வந்து இருக்குது பட் இங்கேயும் சர்வீஸ் தான் பண்ணுறீங்க பட் இது டேரெக்டாக அவங்களால் பண்ண முடியும் உங்களுடைய நியாரான அத்தாரிட்டி உங்களுடைய ரிப்போர்ட் தான் பேசுவாங்க சரியா உங்களோட ரிப்போர்ட் அடிப்படையில் தான் வந்து பெனிஃபிஷியரியை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் இந்த முக்கியமான விஷயம் இதுதான் அவங்களுடைய பணி அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பணியை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்காக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் குரூப் ஃபோர் இந்த குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் என்னென்னா ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் இன் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது வந்து இளநிலை உதவியாளர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா துறைகள் இருக்குது வருவாய் துறை போக்குவரத்து துறை பதிவுத்துறை வணிக வரித்துறை இந்த மாதிரி அலுவலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் ஒரு அலுவலகம் இருக்குன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய இளநிலை உதவியாளர் அந்த அலுவலகத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு உதவியாளராக இருப்பீங்க ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் இளநிலை உதவியாளராக இருப்பீங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பணிகள் உங்களுக்குன்னு சில பணிகள் ஒதுக்கப்படும் சில பணிகள் சில ஆஃபீஸை பொறுத்து அந்த பணி அப்படிங்கிறது மாறும் ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ஆஃபீஸ் வந்து அட்டன்ஸை பார்க்க சொல்லி கொடுக்கலாம் இன்னொருத்தருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா தபால் செக்ஷன் கொடுக்கலாம் அதாவது தபால் வரைஞ்சுன்னா அதை மட்டும் நீங்கள் பிடிச்சி வச்சுக்கிற மாதிரி இன்னொன்றுக்கு வந்து அந்த எஸ்ஆர் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தான் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதனுடைய பணி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரொமோஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நல்லாயிருக்கும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லாம் சொல்ல முடியாது இப்போ நீங்கள் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெவன்யூ அசி ஜூனியர் ஸ்டூடெண்ட் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஜூனியர் வந்து அசிஸ்டன்ட் போவீங்க அசிஸ்டன்ட்லேருந்து ஆரை போவீங்க ஆறுலேருந்து டிடி போவீங்க டிடிலேருந்து தாசில் ஹெட் குவார்டர் தாசிலாக போவீங்க அப்புறம் வந்து ஆர்டிஓவாக போவீங்க அப்புறம் டிஆர்ஓ அது வந்து இந்த போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா நம்ம ஏஜ் எவ்வளோ எங்காக இருக்கிறோமோ அதை பொறுத்து நம்ம ப்ரொமோஷன் வரும் ப்ராபப்ளி ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ
சரிங்களா இந்த ஸ்பெஷல் குவாலிஃபிகேஷன் மீன்ஸ் இங்கே வந்து நீங்கள் டைப் முடிச்சிருக்கணும் டைப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து போத் ஹையர் இருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து ஏதாவது ஒன்றில் ஹையர் ஒன்று லோயர் அப்படிங்கிறது இருக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயம் அப்புறம் ஸ்டெனோ டைப்பிஸ்ட் கிரேட் த்ரீ அப்படிங்கிறதுனா டைப்பிஸ்ட் ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து ஸ்டெனோ ஸ்டெனோ அப்படின்னா சுருக்கெழுத்து சரிங்களா இந்த ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கும் அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வச்சுக்கக்கூடிய நபர்கள் மட்டும்தான் போக முடியும் எல்லாரும் போக முடியாது சரிங்களா ஸோ இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து இதுலேயே உங்களுக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் இருக்குது சரியா எல்லாத்துலேயும் ப்ரொமோஷன் இருக்குது பட் இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இது ஜென்ரல் ஜாப் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஸ்பெஷலிஸ்ட் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் இந்த இதுக்குள்ள வித்தியாசம் ஸோ வியோவுக்கும் குரு ஃபோருக்கும் அந்த நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ வித்தியாசப்படுது அதை நான் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கோ இல்லை அதை பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோ வரும் ஸோ அதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் சரியா இந்த தேர்வு அப்படிங்கிறது இந்த தேர்வு நடைமுறை அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பொதுவாக அவங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சதான் என்ன அப்படின்னா வந்து நூறு தமிழ் தமிழ் நூறு இருக்கலாம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் நூறு இருக்கலாம் சரிங்களா அது நம்ம இஷ்டம் நீங்கள் தமிழ் எடுக்கணும் அப்படின்னா தமிழ் எடுத்துக்கலாம் இங்கிலீஷ் எடுக்கணும் இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அடுத்து வந்து மென்டல் அபிலிட்டி அதாவது வந்து மேத்ஸ் இந்த மேத்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தஞ்சி கொஷின் இருக்கும் டென்த் லெவலில் தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்காது பெரும்பாலும் எளிமையாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படிங்கன்னா வந்து இதுவும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் சரிங்களா பத்தாம் வகுப்பு தரத்தில் தான் வினாத்தாள் அப்படிங்கிறத எளிமையாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த அமைப்பு நூறு பொது தமிழ் அல்லது பொது ஆங்கிலம் மென்டல் அபிலிட்டி நூறு சாரி இருபத்தஞ்சி கொஷின் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் எழுபத்தஞ்சி கொஷின் நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து இதை முதல்லே சொல் இதை உங்களால் தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் இதில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா இந்த ரெண்டு பாட்டு இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் எ கீ ரோல் ப்ளே பண்ணக்கூடியது இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் யூ நிறையா புக்கு படிக்க வேண்டியதில்லை தமிழ் அப்படிங்கிறது இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஒரு ஆறுலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் உள்ள புக்கு பழைய கொஷின் பேப்பர் இலக்கிய வரலாறு இதை படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களால் நூறுக்கு தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி அஞ்சு கொஷின் ஹண்ட்ரட் கொஷின் கூட போட முடியும் சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து மென்டல் அபிலிட்டியும் அப்படி தான் ஒரு குறிப்பிட்டு அதை மட்டும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க படிச்சிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் இந்த ரெண்டுக்கும் நிறையா புக்கு ரெஃபர் பண்ண வேண்டியதில்ல சேம் புக் த லிமிட்டட் ரிசோர்ஸை ரெஃபர் பண்ணால் போதும் ஸோ இது முக்கியமானது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு நூற்றி இருபத்தஞ்சி பல்காகவும் இருக்குது ஸோ இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சி கொஷினில் தமிழில் ஒரு தொண்ணூற்றி இதில் வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இல்லை இருபத்தி மூணு போட்டிங்கன்னா உங்களால் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி கொஷின் ஈஸியாக இந்த ரெண்டு பாட்டில் நடிக்க முடியும் நிறையா விஷயங்களை படிக்காமலே இப்போ நீங்கள் ஜிகே அப்படின்னு சொல்லி போனீங்கன்னா ஜாக்ரஃபி சிக்ஸ் டு டென்த்து எக்கனாமி சிக்ஸ் டு டென்த்து வேறு புக்கு படிக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் முன்னாடியே வந்து இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளால் இதான் ரோல் பிளேயிங் ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் முழுக்க முழுக்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பின்னாடி உங்களுக்கு என்னென்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஸோ இதுதான் ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்க்கும்போது வந்து அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் சரிங்களா நான் அதை பொறுத்தவரைக்கும் ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒன்று வந்து சீனியர் எக்ஸ்பீரியன் இன்னொரு வந்து ஃப்ரெஷ் எக்ஸ்பீரியன் சீனியர் எக்ஸ்பீரியன்னா யார் அப்படின்னா ஒன் ஆர் டூ இயராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நிறைய எக்ஸாமினேஷன் எழுதியிருப்பாங்க அந்த பார்டரில் போய்கிட்டு இருக்கும் இல்லை ஒரு எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்த எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இவங்களை தான் சொல்கிறேன் ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து ஒன் ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் என்ன அப்படின்னா வந்து கடைசி எக்ஸாமினேஷனில் நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணீங்க சப்போஸ் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் சயின்ஸ் படிக்காமல் இருந்துருக்கலாம் இல்லை எக்கனாமி படிக்காமல் இருந்துருக்கலாம் இல்லை மேக்ஸை வந்து நல்லா பார்க்காம இருந்துருக்கலாம் ஸோ என்னென்னா அதை நீங்கள் தப்பு பண்ணணும் இல்லை நான் சில்லி மிஸ்டேக் பண்ணுறேன் நான் படித்தது எனக்கு நிலையில் நிற்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்களே இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சரிங்களா என்னென்ன தப்பு பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த கண்டுபிடிங்க ஸோ கண்டுபிடிச்சிட்டு எதுலலாம் வந்து நீங்கள் வீக்காக இருக்கிறீங்க சப்போஸ்
அவங்க கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் ரீட் பண்ணுங்க அதாவது என்ன ஏன் சொல்கிற அப்படின்னா வந்து நம்ம ஸ்கூலில் படித்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒரு சில கொஷின்லாம் தெரியும் நமக்கு படிக்காமலே தெரியுது அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொடுக்கும் புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு ஸோ அதுக்காண்டி பார்க்க சொல்கிறேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பழைய கொஷின் பேப்பரை போ பார்க்கும்போது எப்படி இந்த கேள்விகள் அப்படிங்கிறது கேட்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா பழைய கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஜிஎஸ்ஆர் இருக்கட்டும் தமிழாக இருக்கட்டும் எல்லா விதமான எக்ஸாமினேஷன் கொஷின் பேப்பரையும் பாருங்கள் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் வே சில டெக்னிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும் அதுக்கான ஜென்ரல் தமிழ் ஜிகே எல்லா கொஷின் பேப்பரையும் பாருங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பட் நீங்கள் கட்டாயம் குரூப் ஃபோர் கொஷின் பேப்பரை வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு விஷயம் சரிங்களா அதில் தான் ஐடியா கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரி இப்போ பார்க்குறீங்க பார்த்துட்டு ஒரு அகைன் வந்து புக் ரீட் பண்ணிங்க புக் ரீட் பண்ணும்போது ஓகே இந்த கொஷின் வந்து இப்படி கேட்டிருக்கிறான் ஸோ நம்ம இந்த கொஷின் இப்படி இந்த படிக்கும்போது இப்படி படித்தோம் அப்படின்னா இந்த கொஷின் கேட்கலாம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஐடியா வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் சிலபஸ் எடுத்துக்கோங்க சிலபஸ் எடுத்து என்ன அப்படின்னா வந்து ரீட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரீட் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா வந்து தெரியும் நமக்கு இந்த சிலபஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் செல் கொள்கை ஓகே செல் நம்ம ஸ்கூலில் போய் ஆபம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாளங்கள் பற்றி ஒரு நாளங்கள் பற்றி நமக்கு ஐடியா இல்லை ஸோ நம்ம மறுபடி படிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா கொடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது இதில் ஐடியா இல்லை ஸோ ரெண்டாக பிரிக்கலாம் பிரிச்சுட்டு ஐடியா இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஃப்ரெஷ்ஷஸ் சரிங்க ஐடியா இல்லை சரி அடுத்து பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கோ அதை அது ஒரு ஐடியா கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் சிலபஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கிட்ட படிக்கிறதுக்கு போதுமான புக்ஸ் இருக்குதா அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்த நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்டில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கோ இருக்கீங்களோ அதை படிங்க சப்போஸ் சில பேருக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்ட் வித் ஹிஸ்ட்ரி இல்லை நான் ஃபஸ்ட் தமிழ் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு உட்காரக்கூடிய ப்ராக்டிஸ் வரணும் இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்கள் புதுசாக படிக்க உட்காறீங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து ஒரு டூ ஹவருக்கு மேலே வந்து உங்களால் படிக்க உட்கார முடியாது இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா சிட்டிங் அந்த சிட்டிங் ப்ராக்டிஸ் நான் உட்காந்து படிக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வரணும் ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸ்டார்ட் இன்ட்ரஸ் சப்ஜெக்ட் திடீர்னு சயின்ஸை படிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு மூணு நாள் படித்த உடனே என்னடா இது இப்படி இருக்குது நமக்கெல்லாம் வேலைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் போகலாம் ஸோ அதனால் என்னென்னா இன்ட்ரஸ்ட் சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட்லேருந்து ஆரம்பிங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் உட்காரக்கூடிய அந்த ப்ராக்டிஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு பிளானிங் பண்ணிக்கோங்க சரியா அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து என்ன பிளானிங் அப்படின்னா வந்து நான் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் நன்னை படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு தமிழ் படிக்கணுமா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஷெடியூல் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ப்ராப்பராக ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணிங்கன்னா அவங்களால் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ண முடியும் சரிங்களா இதுக்கு வந்து எந்த விதமான ஸ்பெஷலைஸ்டு கைடன்ஸோ எதுவுமே தேவையில்லை சீனியர் பிளேயர்ட்ட வாங்கிக்கோங்க அந்த ஐடியா வாங்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களால் கரெக்டாக கிளியர் பண்ண முடியும் சரிங்களா தென் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து கொஷின் அனாலிசிஸ் சரிங்களா இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா எந்தெந்த கொஷினில் எவ்வளோ எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்தந்த சப்ஜெக்டுக்கு நம்மளால் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் தமிழ் வந்து ஹண்ட்ரட் கொஷின் நம்ம அதை எடுத்துருக்கணும் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸு அப்புறம் மேக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சரியா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி கிராஸ் பண்ணிடணும் ஸோ அடுத்த இதுலலாம் அதிகமான கொஷின் வந்துருக்கு அதை வந்து கட் ஆஃப் லெவலில் ரீச் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க ஒன் எயிட்டி தான் எப்போவும் இருக்கும் ஒன் செவன்ட்டிக்கு மேலே இந்த கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது எப்படி டிசைட் ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கொஷின் இந்த கொஷின் பேப்பர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப எளிமையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் கொஷின் பேப்பர் டஃப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது டிக்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த இதை டிசைட் பண்ணுது ஸோ என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா எப்போவுமே வந்து நம்ம ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒன் என்னைய குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே ஒன் செவன்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தான் டார்
ஓகே நான் இந்த ரெண்டு ஈஸியாக படிச்சிருவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை வந்து நம்ம எப்படி மோடிஃபை பண்ணுறோம் ஒரு சப்ஜெக்டை விட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய கொஷினில் வந்து எதையுமே நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பொதுவாக பொலிட்டிலேருந்து பொலிட்டிலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எட்டுலேருந்து பத்து கொஷின் கேட்குறாங்க இது கொஷ் பேப்பருக்கு பேப்பர் மாறுபடும் சில பேர் எட்டு பத்துன்னு போட்டிருக்காங்க நான் அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ வருதோ அனலைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் நேஷ்னல் மூமெண்ட் சரியா அது ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் எக்கனாமி அஞ்சுலேருந்து பத்து கொஷின் ஜாகிரஃபி வந்து அஞ்சுலேருந்து பத்து கொஷின் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது கொஷின் ஜென்ரல் சயின்ஸ் இருபது கொஷின் ஜென்ரல் நாலேஜ் அஞ்சுலேருந்து பத்து கொஷின் மென்டல் அப்படின்ட்டு அப்படிங்கிறது இருபத்தஞ்சி கொஷின் அப்புறம் ஜென்ரல் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் ஹண்ட்ரட் கொஷின் இதை நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் இதுதான் வந்து என்னென்னா கீ டு சக்ஸஸ் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன புக்கெலாம் நான் படிக்கணும்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து புக்கு அங்கே படிக்கணும் அந்த புக் ஒன்றும் கிடையாது சிம்பிளாக ஸ்கூல் புக் படிங்க தட்ஸ் என் ஆஃப் இதுதான் பேசிக் எல்லோரும் பண்ணக்கூடிய தப்பு வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டே ஸ்கூல் புக்கை படிக்காமல் மெட்டீரியலை படிச்சுட்டு வெப்சைட்டில் கிடைக்கிறத கண்ட கண்டதெல்லாம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எழுந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் ஐயோ இது எல்லாமே ஸ்கூல் புக்கில் தானே இருக்குது நான் ஸ்கூல் புக்கிலே படிச்சுக்கலாமே அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் வித் ஸ்கூல் புக்ஸ் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் டு டுவெல்த்து புக்கு போதும் ப்ளஸ் ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் இந்த ஓல்டு கொஷின் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் வினா மற்றும் விடை இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தே படிங்க ஏன் அப்படின்னா இதில் இருந்தே இருபது முப்பது கொஷின் ரிப்பீட் ஆகுது பிகாஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து தமிழில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு சிலபஸ் மாற்றினதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எல்லாம் ஐம்பது எக்ஸாம்ஸ் நடந்துருச்சு ஸோ அதுக்குள்ளே கேட்டு முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ இது தொடர்பாக இங்கே விடையாக இருக்கிறது அடுத்ததில் கேள்வியாக ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸோ இப்படி தான் சைக்கிளில் தான் வரும் ஸோ அதுக்காண்டி சொல்கிறேன் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து கொஷின் வித் ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்து தமிழ் இலக்கிய வரலாறு இதை பொறுத்த வரைக்கும் தேவிரா புக்கு அப்படின்லாம் பாலஸ்வரன் புக்கு இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடாது அதுவும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து சிலபஸ் வைஸாக பண்ணுங்கள் சரிங்களா சிலபஸ் வைஸாக பண்ணுங்கள் ஸோ இட் வில் பி பெட்டர் சும்மா வந்து எல்லா புக்கையும் படி அது ஆனூர் புக்கம் இருக்கும் மறண்டுருவோம் ஸோ சிலபஸ் வைஸ் பண்ணுங்கள் தமிழ் லைக்க வரலாறு நான் ஏன் படிக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து இப்போ இந்த நிறையா பேர் ஃபீல் பண்ணுறீங்க என்ன அப்படின்னா வந்து தமிழ் லைக்க வந்து கொஷினே வரல ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து கேட்குறாங்க ஸோ நான் படிக்கணுமா அப்படின்னா படிக்கணும் ஏன்னா கொஷின் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அன் அன்பிரிடிக்டபிள் எப்போவுமே யாராலுமே கணிக்க முடியாது சப்போஸ் தமிழ் லைக்க வரலாறு வந்து கஷ்டமாக ஒரு பத்து கொஷின் கேட்டோம்னா முடிஞ்சது கதை நம்ம வந்து எல்லாத்துக்குமே தயாராக இருக்கணும் அதுதான் வந்து நம்மளுடைய வெற்றியை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உறுதி பண்ணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் தமிழ் இதில் நூறுக்கு தொண்ணூற்றி எட்டு கொஷின் மேலே ஸ்கோர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஜென்ரல் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் டு டென்த்து சரிங்களா இப்போதைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயம் அப்படின்னா வந்து நம்ம எதெல்லாம் கேட்க மாட்டோம்னு சொல்லி புக்கில் ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அதெல்லாமே கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ கொஷின் பேப்பரை பார்த்து வாக்கு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நம்ம இதெல்லாம் அன்எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் கேட்குறாங்க ஸோ அது விஷயம் அப்புறம் இந்த இங்கிலீஷ் கிராமர் இந்த இங்கிலீஷ் கிராமரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஒன்றே ஒன்று தான் தெர் இஸ் நோ சோர்ஸ் ஸ்கூல் புக்கை தவிர்த்து வேறு எந்த மெட்டீரியலும் ஒருத்தா இருக்காது சரிங்களா நான் சொல்லி ஒரே விஷயம் என்னென்னா ரென்னன் மார்ட்டின் கிராமர் ஹைஸ்கூல் இங்கிலீஷ் கிராமர் ரென்னன் மார்ட்டின் இருக்கும் அதில் வந்து சிலபஸ் அடிப்படையாக வச்சு இருக்கக்கூடிய இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நிறையா ப்ராக்டிஸ் இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பழைய புக்கு போங்க ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் பப்ளிஷ் பண்ணுது அதில் நிறையா கொஷின் பேப்பர் இருக்குது கொஷின் இருக்குது ப்ராக்டிஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ண இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் யூ வில் கெட் மோர் கிளாரிட்டி ஆன் கான்செப்ட் ஆர்டிகிள்ஸ் டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் ஆக்டிவ் பேசிவ் இந்த மாதிரி கிராம தொடர்பாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து இது வந்து ரொம்ப பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூ கேன் கோ த்ரோ இட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி போர்ட்டலுடைய ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இந்த புக்கு வந்து இட் இஸ் இன் ப்ராசஸ் சூன் இட் வில் பி பப்ளிஷ்டு சீக்கிரம் பப்ளிஷ் பண்ணிடுவாங்க இந்த புக்கோட ரா புக்கா சாரி கண் ரா கண்ணன் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ பார்த்ததுனால சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் எல்லா புக்கும் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி சரிங்களா ப்ளஸ
ஸோ இந்த மாதிரி எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் சிக்ஸ் டு டென்த்தை கம்பல்சரியாக படித்தீங்கன்னா உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த சிக்ஸ் டு டென்த்து புக்கு தான் வந்து கிளியர் பண்ணும் பேசிக் அடித்தளம் இல்லாமல் உங்களால் மேலே கட்டணம் கட்ட முடியாது அதே மாதிரி தான் இந்த சிக்ஸ் டு டென்த் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்கான நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே வந்து அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக மட்டும்தான் இருக்கும் சரிங்களா பெரும்பாலும் இப்போ வந்து நியூ பர்னோலிஸ் தேர்வு முடிஞ்சு அப்படின்னா வந்து அதனுடைய இது சரியா சப்போஸ் இப்போ வந்து ஏன் வந்து மலைத்தொழில் போல வடிவத்தை பெறுது அப்படின்னா வந்து ஜஸ்ட் இதோட அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சாரி பரப்பு இழுவு சை சரியா இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக தான் இருக்கும் முழுக்க முழுக்க சம் லாஸ் இதுதான் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான கொஸ்டின் எதில் வந்து வருதுன்னா ஆசிட் பேசஸ் சால்ட் அண்டு ஆக்சிஜன் ஃபிரக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு ஏரியா ப்ளஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் பூஞ்சிக்கொல்லி பூச்சிக்கொல்லி தான் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கும் கொஸ்டின் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் லெவன் டென்த் சாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக படிங்க எந்த ஒரு பார்ட்டை நெக்லெக்ட் பண்ணாதீங்க சார் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் தானே அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது லெவன் டென் டுவெல்த் வந்து கொஷின் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ யூ ஷுட் ஸ்டடி சார் நீங்கள் ஏன் சார் பாட்டனி விட்டுட்டீங்க என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இது மூணு படித்தா அவங்களால வந்து பதினஞ்சுக்கு கிட்டத்தட்ட பதிமூணு கொஷின் எடுக்க முடியும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து யூ கேன் கோ வித் பாட்டனி சரிங்களா ஸோ அதுலேயும் பேசிக்காக போங்க சிலபஸ் வச்சு போங்க சரியா நான் சுவாலஜி ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதில் வந்து இந்த மனிதனுடைய அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க இதுதான் சொல்லுது மனித ஹியூமன் சிஸ்டத்தை பற்றி தான் பெரும்பாலான கொஷின் சுவாலஜிலேருந்து வருது செல்லு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஹியூமன் சிஸ்டம் லைக் சிறுநீரகம் சுவாசம் இந்த மாதிரி விஷயம் வர்றதுனால அதை நான் சொல்கிறேன் இப்போ அதுக்கடுத்து நான் பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் டு டென்த்து சரிங்களா அப்புறம் வந்து லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் இந்த ரெண்டையும் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா எக்ஸப்ட் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி நமக்கு சிலபஸ்லேயே கிடையாது ஸோ லீவ் இட் சரிங்களா இதை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லக்கூடிய வரும் அப்படின்னா வந்து பெரும்பாலும் ஆன்சியன்ட் முடிவியல் படிக்கும்போது அதாவது வந்து பண்டைய கால இந்தியா இடைக்கால இந்தியா இந்த ரெண்டும் படிக்கும்போது நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து பெரும்பாலும் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் கலை கலாச்சாரம் பண்பாடு சொல்கிற ஒரு விஷயம் மொஹஞ்சதரா கிடக்கு அவங்களுக்கு வந்து என்ன வந்து அவங்க கடவுளை வணங்கினாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு பண்பாடு அவங்க வந்து என்ன உலோகம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பண்பாடு நீங்கள் கொஷின் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க முழுக்க முழுக்க இது தொடர்பாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இடைக்கால இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டங்கா அப்படிங்கிற நாணயத்தை யார் கொண்டு வந்தால் அவங்களுடைய நிர்வாகம் இந்த மாதிரியான ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் இது தொடர்பான கேள்விகள் தான் வரும் ஸோ வள வளன்னு படிக்காமல் மன்னர்களுடைய வரிசையெல்லாம் படிக்காமல் வாங்க மன்னர்களுடைய வரிசையை படிச்சுன்னா அவங்களால் கம்ப்ளீட்டே பண்ண முடியாது ஒரு கொஷின் போனாலும் போகுது ஆனால் அதை படிக்காமல் இந்த மாதிரி விஷயத்தை படிச்சுன்னா அவங்களால் இது பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி சொல்லக்கூடிய நவீன இந்தியா நவீன இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போதுமே வந்து சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் இருக்கு இல்லையா சோசியோ ரிலீஜியஸ் மூமெண்ட் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க பெரும்பாலும் பிரிட்டிஷ் ஆஃப்டர் பிளாஸ்டிக் போர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அடுத்து நடந்த விஷயங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிங்க அது ஒரு பார்ட் அதுக்கப்புறம் காங்கிரஸ் ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா அதுக்கு அடுத்து உள்ளதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் காங்கிரஸோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் சாரி காங்கிரஸ் வருஷ வருஷம் இந்த மாநாடு நடந்த இடம் அதுக்கு தலைமை வாங்கிய நபர் அதுலேருந்து ஒரு கொஷின் திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க அதுக்கு தான் அவங்களை கொஷின் பேப்பரை திரும்ப திரும்ப பார்க்க சொல்கிறோம் சரிங்களா தென் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எக்கனாமி எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸ்கூல் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சிலபஸ் படி இந்த விஷயங்கள் வந்து கவர் ஆகிருக்கு நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர் பிளான் இல்லாமல் ஒரு கொஷின் வராது ஸ்கீம்ஸ் இல்லாமல் கொஷின் வராது அதுக்கப்புறம் சில நபர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் இல்லாமல் கொஷின் வராது அதுக்கப்புறம் இதில் சில கொஷின் எக்ஸ்ட்ரீமாக போகலாம் ரீசெண்டாக தொடர்பு உள்ளது அதாவது வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக் படி இந்தியா எத்தனை கலோரியை வந்து பயன்படுத்துச்சு ஆயில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் மின்சாரத்தை எத்தனை பர்சன்டேஜ் அதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாது ஒன்று ரெண்டு கொஷின் போக முடியும் போகத்தான் செய்யும் அதெல்லாம் விட்டுருங்க இதை ரெண்டையும் படிச்சுட்டு லூசன்ட் அல்லது அரிகன் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று எக்கனாமிக்
முக்கியமான சட்டங்கள் கொண்டு வந்த ஆண்டு சப்போஸ் கேட்டுருவோம் என்ன அப்படின்னா வந்து ஆ சட்டங்கள் ஆண்டு அப்படின்னா இந்து திருமண சட்டம் எப்போம் சம உரிமை சட்டம் எப்போம் பெண்கள் சொத்துரிமை சட்டம் எப்போம் இந்த மாதிரி சட்டங்களை பற்றி அடிப்படையான விஷயங்கள் இந்த நாலு தலைப்பில் தான் வந்து பெரும்பாலான கேள்விகள் வருது முக்கியமாக அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இதை கம்ப்ளீட்டாக படிச்சுருங்க கான்செப்டோட படிங்க பெரும்பாலும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பற்றி கேசுறது இல்லை ஃபேக்டாக தான் அங்கே கேட்குறாங்க ஸோ கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஜாக்ரஃபி ஜாக்ரஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சிக்ஸ் டு டென்த் அப்படிங்கிறது போதுமான அளவு தமிழ்நாடு கவர்மெண்டுடைய புக்கு வந்து செவன்த் ஜாக்ரஃபி அப்படிங்கிறது வந்து லெவன்த் என்சிஆர்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஜாக்ரஃபி அடிப்படை புவியியல் அடிப்படை பௌதீக புவியியல் அப்படிங்கூடியது தான் செவன்த்துலேயே வச்சுருக்காங்க ஸோ ஜாக்ரஃபி புக் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் மோர் தென் அனப் சிக்ஸ் டு டென்த் கம்ப்ளீட்டாக படிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு கொஷின் கூட மிஸ் ஆகாது பட் என்ன அப்படின்னா இதில் செவன்த் புக்கை பெரும்பாலும் கான்செப்ட் ஓரியன்டாக இருக்கும் ஸோ அதை படிச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு கொஷின் ரெண்டு கொஷின் அதில் இருந்தால் படிக்கும் ஏன் குதிரை குழம்பு சாரி இந்த ஹோஸ் லேக் ஏரி எப்படி வந்து உருவாகுது குதிரை குழம்பு ஏரி எப்படி உருவாகுது பிவி சூழல் வந்து எதிலெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணும் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் ஒன்றா கேட்குறாங்க அது வந்து செவன்த் புக்கு தான் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணுது ஸோ செவன்த் புக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சிங்கன்னா அதில் இருந்து ஒன்று அல்லது ரெண்டு கொஷின் வந்துடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூல் புக்கு போக லூசன்ட் அல்லது அரிகண்ட் இந்த புக்கை நீங்கள் கட்டாயம் படித்தே ஆகணும் ஏன்னா இதில் சில விஷயங்கள் வந்து ஒன்று ஸ்டாட்டிக் சாரி ஃபேக்ட் அப்படிங்கிறது மிஸ் ஆகிருக்கும் அது இந்த இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு புக்கில் வந்து தமிழில் உள்ளவங்க மனோரமாக ஏற்பு ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சரியா அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்தக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லை டெய்லி பேப்பர் படிங்க இதுக்கு அப்புறமே படிங்க சரியா ஏன் அப்படின்னா வந்து இந்த கம்பிலேஷன் நான் போடுறேன் நிறையா புக்கு போடுது இதெல்லாம் அந்த கடைசி இருபது நாளில் ஃபாலோ பண்ணுற அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேப்பர் படித்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த விஷயம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு கேள்விக்கு இதெல்லாம் விடையாக இருக்காது அப்படிங்கக்கூடிய அந்த எலிமினேஷன் மெத்தடுக்கு வந்து உதவி பண்ணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் டெய்லி பேப்பர் படிங்க அப்படி தினமணி இல்லை ஹிந்து அதுக்கப்புறம் வெப்சைட்டில் நானே அப்டேட் பண்ணுறதை பாருங்கள் சரியா முடிஞ்ச வரைக்கும் டெய்லி பேப்பர் படிச்சுருங்க வெப்சைட் பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ பேப்பர் படித்து என்ன விஷயம் நம்ம சுற்றி நடக்குது அப்படிங்கிற அவராக இருங்க ஏன் அப்படின்னா இதுதான் இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் ரோ ரோல் ப்ளே பண்ணுது இப்போ இதுக்கெல்லாம் புக் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் புக் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் புக் இருக்குது இதை பொறுத்த வரைக்கும் தெரிஸ் நோ ஸ்ட்ராங் ரெஃபரன்ஸ் ஒரு பலமான ஒரு ஆதாரமான புக் எதுவுமே கிடையாது நம்மளால் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண தான் உண்டு சரியா ஸோ தினமணி போதும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பேசிக்காக இதெல்லாம் வந்து நியூஸ் பேப்பரில் அப்பியர் ஆகுது அதுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிங்க சும்மா வந்து அந்த வெப்சைட்டில் போடுறாங்க இந்த வெப்சைட்டில் போடுறாங்க படிக்க பிடிக்காதுங்க ஏன் அப்படின்னா வந்து சர்வீஸ் கமிஷன் வந்து எப்போதுமே வந்து இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஷினை ஃப்ரேம் பண்ணும்போது எல்லா விதமான அஸ்பிரன்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க சப்போஸ் இங்கே கிரா நகரத்தில் இருக்கும் நகரத்தில் தான் அவங்க நெட் அவைலபிலிட்டி இருக்கும் இன்டர்நெட்டை பற்றி ஒரு பரிச்சையும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே வயசானவங்களாக இருக்காங்க அவங்க இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ண தெரியாதவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு பேருக்கு ஈக்குவலாக ப்ளே பண்ணும் ப்ளே பண்ணக்கூடிய என்னென்னா பேப்பர் ஸோ பேப்பரில் என்னென்ன என்ன நியூஸ்லாம் அப்பியர் ஆகுதோ அதில் இருந்து தான் கொஷின் ஃப்ரேம் ஆகும் ஸோ அது அது அதை தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன ரெஃபர் பண்ணணும் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஏன்னா நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு நிறையா பேர் வந்து டெய்லி ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்க அந்தளவுக்கு தேவையில்லை கஷ்ட பேப்பர் படிங்க போதும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பேப்பர் படிச்சிங்கன்னா அதோடைய பின்புலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஞான விட விருது கொடுத்தாங்க ஞான விடு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வந்து ஓகே நெட்டில் ஜஸ்ட் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் எந்த வருஷம் நானே விட விருது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அது யார் கொடுக்குறா எத்தனை மொழியில் கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து வாங்கினவங்க யார் இந்த மாதிரியான சில பின்புல தகவல்களை படிச்சிங்கன்னா அது ஸ்டாட்டிக் ஜிகேயில் கவர் ஆகிடும் நீங்கள் தனியாக ஜிகே புக்கு படிக்க வேண்டாம் ஸோ இதுக்காக இந்த விஷயங்கள் வந்து நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேத்ஸ் இந்த மேத்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து சிக்ஸ் டு டென்த்து புக்கு சிலபஸ் வைஸ் யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர் வாழ்வியல் கணிதங்கள் இருக்கும் அதில் தான் தனி வட்டி கூட்டு வட்டி அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் எல்லா விஷயமும் வரும் பெர்சன்டேஜ்
கொஞ்சம் அதை பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து யூ கேன் கிளியர் இன் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட் சரியா ஸோ இது வந்து ஃப்ரெஷ் இருக்குது சீரிய ஸ்பெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் வீக்காக இருக்குங்கிறத நம்ம நினச்சி சொன்ன மாதிரி அனலைஸ் பண்ணி அதில் இருந்து படிக்க ஆரம்பிங்க சரியா ஸோ விஷயம் அடுத்து நீங்கள் என்னென்ன தப்பெலாம் பண்ணுறீங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் சரியா முதல் விஷயம் என்னென்னா நமக்கு வந்து நம்பிக்கையே இல்லாது சொல்லுவாங்க ஐயாயிரம் போஸ்ட் தான் போட்டிருக்காங்க நான் எப்படி வந்து படிக்க முடியும் இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் எவ்வளோ பத்து லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ரியல் காம்படிஷன் உண்மையான போட்டி அப்படிங்கிறது வெறும் ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பதாயிரம் பேருக்கு மட்டும்தான் ஏன் அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய எல்லாருமே வந்து கண்டினியூஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறல ஒருத்தவங்க ஒரு எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அடுத்து கேப் ஆகிடுது வரல அப்படின்ட்டு ஆனால் அவங்களாம் அவங்க பார்க்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஓகே இவங்க ரொம்ப நாளாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் சாரி அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கை இல்லாதது நமக்கு வரும் அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நம்மளால் அடிக்க முடியும் நமக்கு தான் ஒரே ஒரு போஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த போஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு ஐயோ ஐநூறு போஸ்ட் தான் வந்திருக்கு நமக்கு தான் ஒன்று ஸோ அதை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இந்த லெஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் ஏன் அப்படி நான் சொல்லட்டா நீங்கள் ஒரு அஸ்பிரண்ட்டை பார்க்குறீங்க அவங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வரலை பார்டர்லேயே போய்கிட்டு இருக்குது அதற்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது அவங்க தவறுகளை திருத்திக் கொள்ளாத தான் காரணம் ஸோ அந்த மாதிரி முன்னுதாரத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த மாதிரி தான் லெஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் பட் அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு என்னால் முடியும் அப்படின்ட்டு உள்ளே இருந்தீங்கன்னா நல்லா கிளியர் பண்ண முடியும் இதுக்கு வந்து எந்த விதமான மந்திரமோ ஒரு ஷார்ட் கட்டோ எதுவுமே கிடையாது சரியா அது இதுதான் ஃபஸ்ட் விஷயம் நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் அடுத்து வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டடி ஓவர் நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ மணி நேரம் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதை விட வந்து எப்படின்னா குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டடி அப்படிங்கிறது முக்கியத்துவம் சரியா இப்போ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் படிப்பாங்க ஆனால் கிளியர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க என்ன விஷயத்த எப்படி படிக்கிறாங்க உள்வாங்கிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே விஷயத்த சீக்கிரம் படித்து முடிச்சிருவாங்க ஆனால் அதே விஷயத்த இன்னொருத்தர் படிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஸோ இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டடி ஓவர் அப்படிங்கிறது வந்து நபருக்கு நபர் வேறுபடும் பட் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது எப்போவுமே கிளியர் பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க நான்லாம் பத்து மணி நேரம் படித்தேன் பதினஞ்சு மணி நேரம் படித்தேன் பட் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஒரு ஹியூமனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டுலாம் முடியாது அப்போ குளிக்கிறது தூங்குறதெல்லாம் கிடையாதா ஸோ சும்மா சொல்லுவாங்க பட் என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர் இஸ் என்எஃப் என் பிளான் பண்ணி அதாவது வந்து போட்டுக்கோங்க நான் மார்னிங் எழுந்திச்சேன்னா ஃபோர் டு செவன் இந்த சப்ஜெக்ட் முடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டூ ஹவர் பிரேக் விட்டு இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் இன்னைக்கு இதை படிக்கணும் இப்படி ரிவைஸ் பண்ணணும் இந்த புக்கை படிக்கணும் பிளான் போடும் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் இன்னும் புக்கை படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பிளான் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஒரே நேரத்தில் நிறையா எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இது நிறையா பேர் பண்ணக்கூடிய தப்பு இது தான் என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து குரூப் ஒன் புக் சாரி வேறு எக்ஸாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு குரூப் ஃபோர் பண்ணிருக்காரு திடீர்னு பேங்கிங் வந்துச்சு இல்லை நான் பேங்கிங் போகிறாங்க ஈஸியாக இருக்கும் நிறையா ஜிகே படிக்க வேண்டாம் டக்குன்னு மேக்ஸும் இங்கிலீஷும் தான் போட்டு போயிடலாம் இந்த மாதிரி போகும்போது என்ன அப்படின்னா வந்து எந்த ஒரு எக்ஸாமினேஷனும் நம்மளால் ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியலை அதுதான் விஷயம் ரெண்டு மாதம் எந்த எக்ஸாம் படிப்பீங்க இன்னும் ரெண்டு மாதம் வேறு எக்ஸாம் படிப்பீங்க இந்த எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாமினேஷனுமே ஒவ்வொரு வகையில் வந்து யூனிக்குவானது ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்தது ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது பண்ணணும் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா வந்து நிறையா புக்கு படிக்கிறது சும்மா இதெல்லாம் படிங்க தயவு செய்து படிக்காதீங்க ஏன் அப்படின்னா வந்து ஸ்கூல் புக்கு போதும் ப்ளஸ் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் புக் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நான் டீட்டெயில்டாக வெப்சைட்டில் சிலபஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க தட்ஸ் என்ஃப் சரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில பேர் வந்து பார்ப்பாங்க இப்போ லக்ஷ்மி பொலிட்டிக்கெல்லாம் வந்து லக்ஷ்மியும் படிப்பாங்க குரூப் ஃபோர்க்கும் லக்ஷ்மி அந்த தேவையில்லை படிக்காதீங்க ஜஸ்ட் ஸ்கூல் புக்கு டுவெல்த் பொலிட்டி ப்ளஸ் பாக்கியாக நியூஸ் அண்ட் இயர் புக்கு போதும் லக்ஷ்மி அந்தெல்லாம் பார்த்தாலே இப்போ வர ஃபஸ்ட் ஃபிஃப்த் எடிஷன் போட்டாங்க ஸோ டோன்ட் கோ அதுக்கப்புறம் ஆனால் கோச்சிங் மெட்டீரியலை மட்டுமே படிக்கிறது ஸ்கூல் புக்கே படிக்காமல் முழுக்க கோச்சிங் மெட்டீரியல் படித்தா பாஸ் ஆகிடலாம் அப்படிங்கிறது நான் கோச்சிங் மெட்டீரியல் வந்து குறைய சொல்ல மாட்டேன் என்ன அப்படின்னா நீங்க
சயின்ஸ்ல வந்து நான் ஓரளவு படிச்சா கிளியர் பத்து கொஸ்டின் தான் போதும் ஏன் அப்படின்னா நீங்க ஒன் எயிட்டி எடுத்துக்கணும் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் போகுது அப்படின்னா அதற்கான காரணம் என்னன்னு நல்லா அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நீங்க படிக்க சப்ஜெக்ட்ல இருந்தா அந்த அஞ்சு கொஸ்டின் லாஸ் ஆயிருக்கும் நல்லா படிக்கிறவங்களுக்கு ஸோ அதனால என்னன்னா அந்த மாதிரி பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஒரே சப்ஜெக்ட் ரொம்ப நேரம் படிக்கிறது நிறைய பேர் இந்த பொலிட்டி இருக்கு இல்லையா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அதுக்காண்டி பொலிட்டியே வச்சு படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அதனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம சப்ஜெக்ட் படிக்க முடியாது ஸோ ஒரு என்ன சொல்றது அது ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி நம்மளை டுவெல் வேற சப்ஜெக்ட்டில் படிக்க முடியாதனால நம்ம மற்ற சப்ஜெக்ட்டில் ஸ்கோர் பண்ண முடியாது பொலிட்டி என்ன தான் படித்தாலும் பத்து கொஸ்டின் தான் வரப்போது அதுக்கு மேலே வரப்போகிறது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை புரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நோ ப்ராப்பர் பிளானிங் அண்ட் ரிவிஷன் நான் என்னென்ன படிக்கணும் என்னென்ன எப்போத்துக்குள்ள முடிக்கணும் முடிச்சதை நான் எப்பப்போ ரிவிஷன் பண்ணும் இப்போ என்னென்னா சில பேர் வந்து ஸ்கூல் புக்கெல்லாம் சிக்ஸ் டூ டென்த்து முடிச்சிருவாங்க எக்ஸாமினேஷனுக்கு முன்னாடி ஆனால் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் படிக்கும் போது என்னென்னா இன்றைக்கு சிக்ஸ்த்துல இருந்து டென்த் வரைக்கும் படிச்சிங்க சாரி இன்றைக்கி தமிழ் படிக்கிறீங்க இந்த வாரம் ஃபுல்லாக சிக்ஸ்த்து செவன் தமிழ் படிக்கிறீங்கன்னா முடித்தோடனே எயித்து போகாமல் இந்த ரெண்டையும் முடிச்சதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த்து செவன்த்தை அகைன் ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் அப்போலாம் நான் படித்ததெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரும் சரியா ஸோ அது ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் என்ன எக்ஸாமினேஷனில் போய் சில்லி மிஸ்டேக் பண்ணுறது இது நிறையா பேர் பண்ணக்கூடிய தப்புங்க சரிங்களா தப்பெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் அதுக்கான தலைப்பை வந்து நான் ஏன் ஃபெயில் ஆகிறோம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தெளிவாக நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சார் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் போடுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவசியமே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸும் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸும் இருந்துச்சுன்னா போதும் ஸோ அது யாருக்கெல்லாம் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லையோ அவங்கெல்லாம் கோச்சிங் போகலாம் ஆல்ரெடி நான் கோச்சிங் போயிருக்கேன் நான் இப்போ போகணுமா அப்படிங்கிறத கேட்டிங்கன்னா வேணாம் டெஸ்ட் பேட்ச் மட்டும் அட்டன் பண்ணுங்க போதும் நீங்கள் என்னதான் போனாலும் திரும்ப அதே தான் வர வர சொல்ல போகிறோம் சொல்ல போகிறாங்க சொல்ல போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை சரியா ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கவனமாக இது பண்ணுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அதிகமாக டெஸ்ட் எழுதி பாருங்க இந்த டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத நான் ஆட் பண்ண சொல்லிடுறேன் ஏன் அப்படி டெஸ்ட் எழுதி சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் எழுத எழுத மட்டும் தெரியும் இரநூறு கொஸ்டின் எழுதுனீங்க அப்படின்னா நூற்றி அறுபது தான் வந்துகிட்டு இருக்கு நாற்பது கொஷின் வரல இந்த நாற்பது கொஷின் எடுத்து பார்க்கும்போது ஓகே எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்லாம் குறையுது ஸோ இதுக்கு நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவை கொடுக்கும் அதை நீங்கள் படிக்கலாம் ஸோ அதுக்கான டெஸ்ட் எழுதுங்க ஸோ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு எதுவும் சந்தேகம் இருந்தால் எங்கிட்ட கேளுங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நான் இப்போ டெய்லி வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணுறேன் சரிங்களா தென் நான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அது பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணுறேன் முக் முக்கியமாக வந்து ஆன்லைன் கிளாஸும் அவைலபிள் நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே பார்த்துக்கலாம் ரெக்கார்ட் அட் கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா லைவாக பார்க்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆப்பில் போயிட்டு அந்த கிளாஸை உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்போல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் எக்ஸாமினேஷன் முடிய வரைக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி வசதிகள்லாம் இருக்குது ஆன்லைன் டெஸ்ட் பற்றி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இது பண்ணால் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் சரிங்களா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இந்த நம்பருக்கு வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்னா வெப்சைட்டில் அந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் டெஸ்ட் ஷெடியூல் கொடுத்துருப்பேன் அந்த ஷெடியூல் படி எல்லாமே நடக்கும் சரிங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது குறைகளோ சந்தேகங்களோ மேலும் இருந்துச்சுன்னா இந்த முதல் இருக்குது இல்லையா டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ரெண்டாவது இருக்குது பார்த்திங்க இல்லையா இது என்னுடைய நம்பர் இந்த நம்பருக்கு எனக்கு கால் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லுவேன் சரிங்களா ஓகே வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் கடைசி சொல்கிறேன் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தேவையில்லை படிங்க பி ரெடி டு கிளியர் தட்ஸ் ஆல் வாழ்த்துக்கள் நன்றி தேங்க்யூ